ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டுடே சமையலில் இட்லி தோசை சப்பாத்தி அப்புறம் பூரிக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஆறு விதமான சைட் டிஷ் எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே ஹோட்டலுக்கு போய் ஏதாவது ஒரு டிஷ் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இதை நம்ம வீட்டில் ட்ரை பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட் வரலை அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே அதே மாதிரி அந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல நம்ம கடப்பா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தியோடலாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குக்கரில் கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் இது இப்போ நம்ம வறுத்துடலாம் வறுக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வாசனை வர்ற அளவுக்கு மட்டும் வறுத்தா போதும் ரொம்ப சிவக்கணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது இப்போ இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இதிலே வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து வேக வைக்க பிடிக்கலன்னா நீங்கள் தனியாக கூட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா கழுவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது வந்து மூணு விசில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இது இருக்கட்டும் அடுத்ததை நம்ம ஒரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சிருகம் சேர்த்துட்டு வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சிவந்து வரட்டும் சிவந்து வந்த பிறகு இதை நம்ம எடுத்து ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போ இதுவும் இருக்கட்டும் அடுத்த இப்போ பருப்பு வெந்துருச்சு நம்ம ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பட்டை கிராம்பு கூட நீங்கள் ஒன்று ஒன்று சேர்த்துக்கணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது மசாலா ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் பட்டை கிராம்பு ஒன்று ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ள இலைகளும் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்ததான் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா நான் கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகா வந்து இது ரொம்ப காரம் இருக்கிறனால நான் ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து காரம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வதக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கடுத்ததான் ஒரு நாலு பல்லு அளவுக்கு பூண்டு வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கி வரணும்லாம் அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்த பிறகு ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதக்கி விட்டலாம் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி வந்து சேர்த்துக்குங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதில் நம்ம தோல் உரித்து அந்த உருளைக்கிழங்க மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அந்த கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பருப்பையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பு சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைக்கேற்ப தண்ணி சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து பாசிப்பருப்பு வந்து டக்குன்னு வந்து அடிப்பிடிச்சிடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லைனா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லோவாக கூட வச்சிடலாம் இது வந்து இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும் அடுத்ததான் இதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து நம்ம அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்ததாக மசாலா அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு பத்து பல் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஏழிலிருந்து எட்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை உடச்ச கடலை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்க அந்த கசகசா பிரிஞ்சிருக்கும் இருக்கு இல்லையா சோம்பு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா அரைச்சிடலாம் நல்ல ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்குங்க இப்போ இது ஒரு கொதி வந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு அந்த மிக்சியில் வந்து அலசிட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்குங்க கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க விடுங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதில் நம்ம கொத்தமல்லி இலைகள் வந்து துவைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ இது இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதாவது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா திக்காகிடும் அப்போ சப்பாத்திக்கெலாம் நல்லா கிரேவியாக வந்து நல்லாயிருக்கும் தொட்டுக்கிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப அருமையாக கடப்பாக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து தான் ஹோட்டல் ஸ்டைல் சுவையிலே ஒரு வெஜ் குருமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுவும் சப்பாத்தியோட தோசையோட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் முதல்ல ஒரு குக்கரில் கால் கப் போல் பீன்ஸ் கால் கப் போல் கேரட் அரை கப் உருளை
பதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் கண்ணாடி பார்த்துக்கு வதங்கி வந்த பிறகு இது கூட ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் சிவந்து வந்த பிறகு இது கூட நம்ம ஒரு தக்காளி பழம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா குழஞ்சி வேகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அரை டீஸ்பூன் தனியா பொடி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் மசாலா கரிஞ்சிராமல் பார்த்துக்குங்க இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சுருக்க அந்த காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியோடு சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதை நம்ம ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் விழுதியும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக அந்த மிக்சிலேயே தண்ணியும் சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணியும் இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் இது கரெக்டாக ஒரு கொதி வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கோ மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா மட்டும் போதும் இப்போ இது கூட ஒரு கால் கப் போல் பாலை காய்ச்சிட்டு ஆற வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே பாலை சேர்த்து செஞ்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் ரிச் டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பால் சுவை பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போல் கூட சேர்த்துக்கலாம் பாலை எப்பயுமே காய்ச்சிட்டு சேருங்க காய்ச்சாமல் சேர்த்தோம் அப்படின்னா திரிஞ்சு போயிடும் பாலை சேர்த்த பிறகு ஒரு மூணு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விட்டால் போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வெஜ் கூர்மா அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக ஒரு மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுவும் இந்த சப்பாத்தி இட்லி தோசையோட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்க்குறேன் கூடவே ஒரு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக மாறி வரணும் இப்போ இந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்து தான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் இது கூட அதனுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்து தான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் நல்லா பழுத்த தக்காளியை மிக்சியில் வந்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு அதனுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிங்க இப்போ வெங்காயம் அந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா சுருண்டு இந்த மாதிரி வதங்கி வந்த பிறகு இதில் நம்ம இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக சிம்பில் வச்சுருங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஜீரக பொடி அடுத்து தான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுக்குங்க அடுத்து தான் நான் இன்னைக்கு ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வந்து கட் பண்ணிட்டு எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து நீர் விடும் அதே சமயத்தில் ஒரு அஞ்சு டு எட்டு நிமிஷத்தில் மஷ்ரூம் நல்லா வெந்து வந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து கரைஞ்சி போயிடும் அதனால் ஒரு நிமிஷம் போல் இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் அதுலேருந்து வந்து நீர் பிரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இது கூட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஜாஸ்தியாக தண்ணி சேர்க்க வேணாம் அடுத்ததாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் மட்டும் இது வந்து கொதிக்கிட்டும் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் வந்து நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பை வந்து மிக்சியில் வறுக்கலாம் எதுவும் இல்லை மிக்சியில் அப்படியே போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது போல் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல ஒரு நாலு பல்லு தேங்காய் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா அதாவது பாப்பி சீட் சொல்லுவோம் இல்லையா அது சேர்த்துட்டு மிக்சியில் வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கிங்க அரைச்சிட்டு அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்குங்க மறுபடியும் இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் போல் கொதிக்கட்டும் இப்போ ப
அடுத்ததா இட்லி தோசைக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்டான வெங்காய சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இல்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு ஒரு நாலு வரமிளகாய் சேர்க்கிறேன் வரமிளகாய் நம்ம எப்பயுமே பயன்படுத்தக்கூடிய வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்ல காரமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் இந்த வெங்காய சட்னி நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கணுன்றதுக்காக காஷ்மீரி மிளகாய் சேர்க்கிறேன் காஷ்மீரி மிளகாய் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட காரமே சே இருக்காது நீங்கள் ஒரு பத்து மிளகாய் போட்டாலும் கொஞ்சம் கூட காரமே இருக்காது பட் நல்ல கலர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது ஒரு நாலு மிளகாய் கிட்ட சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயத்துக்கிட்ட தோல் உரிச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் சின்ன வெங்காயம் உங்ககிட்ட இல்லைனா பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துங்க பொதுவாகவே வெங்காய சட்னினாலே நீர் விடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீர் விடாமல் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு பத்து பல் அளவுக்கு பூண்டு தோல் உரிச்சி எடுத்திருக்க அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகும் இது வதங்கிறதுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்காதீங்க அடுத்ததாக இது கூட ரெண்டு கொட்டை பாக்கு சைஸ் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இதுலேருந்து நீங்கள் பாதி குறைச்சி புளி சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறிடுச்சு இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாமல் நல்லா அரைச்சிருங்க வெங்காயத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வச்சு நல்லா அரைச்சிருங்க அப்புறம் வெங்காய சட்னினாலே அதிகமாக தண்ணி விடக்கூடாது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் அரைச்ச பிறகும் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அதாவது அரைச்சி முடிச்சுட்ட பிறகு கடைசியாக நம்ம மிக்சியில் தண்ணி விற்று எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது அது மாதிரி பண்ணிங்கனாலே வெங்காய சட்னி நல்லா இருக்காது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து இதை நம்ம தாளிச்சிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எப்பயுமே வெங்காய சட்னினாலே கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட தான் இருக்கணும் வேற எண்ணெய் சேர்க்கறத விட நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பயன்படுத்திங்கன்னா எண்ணெய் கூடுதலாக இருந்தாலும் நம்ம உடம்புக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அதுக்கடுத்து தான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு அதுக்கடுத்து தான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ள இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க சட்னியில் வந்து இதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்த உடனே ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க அப்போ தான் அதனுடைய மனம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சட்னிலாம் நல்லா பரவி இருக்கும் இப்போ இதை எடுத்து பார்க்கலாம் சூப்பராக அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு வெங்காய சட்னி இது இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எஸ்பெஷலி நல்ல மொறுமொரு தோசைக்கு காம்பினேஷன் செம்மையாக இருக்கும் அடுத்ததாக பூரிக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்டான உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் பெருஞ்சீரகம் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா அதுக்கு பதிலாக சின்ன சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து அரை டீஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கடலைப்பருப்பு ரொம்ப ஓவராக சிவந்துடாமல் ஒரு பாதி அளவுக்கு சிவக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஏன்னா ஓவராக சிவந்து போச்சு அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாவும் இருக்காது கடிப்படும் போது கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ள இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கருவேப்பிள்ள இலைகளும் பொறிஞ்சு வந்துருச்சு அடுத்ததாக ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சிய சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நீளவாக்கில் மெலிசு மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் அதிகமாக சிவந்துராமல் பார்த்துங்க வெங்காயம் அதிகமாக சிவந்துருச்சுன்னா அதனுடைய டேஸ்ட்டும் மாறிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலோட கலரே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வெங்காயம் கண்ணாடி பார்த்ததுக்கு மட்டும்தான் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் இன்னொன்று சின்ன சின்னதாக பிடிச்சி பிடிச்சாலாம் வெங்காயம் கட் பண்ணக்கூடாது நீளவாக்கில் கட் பண்ணால் தான் அந்த பார்க்குறதுக்கு லுக்காகவும் இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு அரை கேரட்டை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கேரட் எதுக்காகன்னா நடுவில் கொஞ்சம் கிரஞ்சினஸ் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ
ஊற்றிட்டு இதை நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதிக நேரம் வேண்டாம் சைட் பை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு இருக்கு இல்லையா அந்த கோதுமை மாவை எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு அதில் கெட்டித்தன்மை இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கங்க எதுக்காக கோதுமை மாவு சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் அந்த ஹோட்டல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு அதிக நேரம் இல்லாத ஒரு நிமிஷத்துக்கு குறைவாகவே வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஸ்டவ்வை வச்சா போதும் ஒரு அரை நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம இப்போ இறக்கிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் அந்த பூரி உருளைக்கிழங்கு மசாலா அதுக்கடுத்து தான் நம்ம ஒரு பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு தக்காளி சேர்க்குறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு பன்னீர் சேர்க்குறேன் அதனால் அரை கிலோ அளவுக்கு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நாலு பேருக்கு தேவையான அளவு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து செய்கிறோம் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாலு காஷ்மீரி மிளகாய் சேர்க்குறேன் கல நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக உங்ககிட்ட காஷ்மீரி மிளகாய் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மசாலாக்காக ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு நாலு ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து இது வேக விட்டுடலாம் நடுவில் நடுவில் ஒரு தடவை திறந்துட்டு இதை நம்ம கலந்து கலந்து விடுங்க இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இது இப்போ நம்ம ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா காஞ்சி வந்த பிறகு இதில் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் பொடி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லோவாக வச்சுருங்க இல்லைனா மிளகாய் பொடி வந்து கரிஞ்சு போயிடும் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்க்குறேன் உங்ககிட்ட வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடியும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் பொடியும் சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அதே சமயத்தில் மிளகாய் பொடி கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்குங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்த பிறகு இதில் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க விடுதியும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது கொதிக்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் அந்த மிக்சியிலே வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம மூட வேணாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இதை கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் நான் வந்து கரெக்டாக ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இதை நம்ம இப்போ கொதிக்க விடணும் ஸ்டவ்வு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ திறந்து பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கொதிச்சு வந்துருச்சு இதில் இப்போ நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சக்கரை இது சக்கரை வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்திங்கன்னா அந்த ஹோட்டல் ஸ்டைலில் அந்த ரிச் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் மறுபடியும் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் இதை மட்டும் இதை கொதிக்க விடுங்க இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் நல்ல ஹோட்டல் ஸ்டைல் அந்த ரிச்சான டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா இது கூட நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா ஒரு அரை கிளாஸ் பாலை நல்ல சுண்டை காய்ச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு வந்துடும் அந்த கால் கிளாஸ் பாலை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்ல ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துங்க உங்களுக்கு சூப்பரான ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து வீட்டிலே ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்முடைய பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் எல்லா ரெசிப்பியுமே ஒரு முறை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு